আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এমআরএম ওয়ান স্পিরিচুয়ালে আমরা আছি জাভাস্ক্রিপ্টে ধারাবাহিক পর্বের ষষ্ঠতম পর্বে আজকে আমরা দেখব কি করে অ্যারে নিয়ে কাজ করতে হয় জাভাস্ক্রিপ্টে তো এর জন্য আমরা ডট এইচ টি এম এল এক্সটেনশনের একটা ফাইল বানিয়ে নিয়েছি এবং সেটা একটা ইডিটরে ওপেন করলাম ওকে এবং আমরা কি করেছি একটা এইচ টি এম এল স্ট্রাকচার দাঁড় করিয়েছি যার মাঝে আমরা একটা স্ক্রিপ্টের মাঝে স্ক্রিপ্টগুলো লিখবো আর একটা আমরা পি ট্যাগের মাঝে একটা ওকে আইডি নিয়ে নিয়েছি ওকে তো এখন আমরা যেটা করতে চাই অ্যারে কি করে ডিক্লারেশন করতে হয় প্রথমে আমাদের দেখতে হবে এর জন্য আমাদের ভার ইকুয়াল অ্যারে নেমটা দিতে হবে প্রথমে ভার লিখতে হবে এরপরে কি অ্যারের নাম আমরা এফ আর ইউ আই টি এস ফ্রুটস দিচ্ছি অ্যারেটার নাম আর ওকে এরপরে আমরা থার্ড ব্র্যাকেট অ্যারে দেওয়ার অ্যারের ভ্যালু দেওয়ার জন্য থার্ড ব্র্যাকেট এবং শেষে কলম দিয়ে দিব ওকে তো এখানে আমরা বিভিন্ন ভ্যালুগুলো এইরকমভাবে অ্যাসাইন করবো ডাবল কোয়েশনের মাঝে আমরা ফ্রুটস যেহেতু লিখেছি দিচ্ছি ব্যানানা ব্যানানা এরপরে আমরা আরও দিতে পারি অরেঞ্জ অরেঞ্জ এরপরে আমরা দিতে পারি অ্যাপেল অ্যাপেল ওকে তা আমরা বেশ কিছু ভ্যালু দিয়ে নিলাম তাহলে অ্যারেটার স্ট্রাকচারটা কীরকম হচ্ছে ভার জাভা স্ক্রিপ্টে তারপরে হচ্ছে অ্যারের নেম তারপরে হচ্ছে কি থার্ড ইকুয়ালের পরে হচ্ছে থার্ড ব্যাক স্টার অ্যান্ড ক্লোজ এর মাঝে আমাদের ডাবল কোটেশনের মাঝে একটা একটা কমা 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 দিয়ে ভ্যালু দিতে হবে এইরকম করে কি অ্যারে ডিক্লারেশন করতে হয় এখন আমরা এই অ্যারেটাকে যদি শো করাতে চাই ব্রাউজারে তাহলে আমাদের কি করতে হবে ডকুমেন্ট ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্ট বাই আইডি আইডিটা কি এই ওকে আইডি এর মাঝে আমরা কি শো করাতে চাচ্ছি ওকে ডট এইচ টি এম এল এটা স্ট্রাকচার সো এবার আমরা যেটা করবো এই ফ্রুটস নেমটা এখানে দিয়ে দিবো ওকে ফ্রুটস দিয়ে দিলাম এখন যদি আমরা ব্রাউজারে এটা দেখি তাহলে লক্ষ্য করবেন ব্যানানা অরেঞ্জ অ্যাপেল সবগুলো কি শো করছে তাই না ইয়েস তো এখন আমরা যদি চাই যে আমরা সবগুলো না আচ্ছা আমি যদি বলি যে হচ্ছে এরে এটা কি আপনারা বলতে পারেন অ্যারে কেন ইউজ করব অ্যারে ইউজ করবো এই জন্যই যে আমরা একটা নামের একটা ভ্যারিয়েবলের মাঝে অনেকগুলো ভ্যালু রাখতে পারছি তাই না তো আপনারা এতেও বলতে পারেন যে অবজেক্টের মাঝে হতো রাখতে পারছি বাট অবজেক্ট আর এটার মধ্যে ডিফারেন্সটা হচ্ছে অবজেক্ট হচ্ছে নেম ইন্ডেক্স করে আর অ্যারে হচ্ছে নাম্বার ইন্ডেক্স করে ওকে নাম্বার ইন্ডেক্স মানে এই যে প্রথম ভ্যালুটা অবজেক্ট এটাকে জিরো দ্বারা ইন্ডিকেট করে তারপরে এটাকে ওয়ান তারপরে এটাকে টু এরকম করে যতগুলো থাকবে তো জিরো থেকে কাউন্ট স্টার্ট করে তো এই শুধু আমি ব্যানানা এখানে দেখেন সবগুলা কল হয়েছে তাই না শুধু যদি আমি ব্যানানা এটাকে কল কর মানে শো করাতে চাই আমরা অবজেক্টের ডট সে নামটা দিচ্ছিলাম তাই না প্রপার্টি নেমটা কিন্তু এখানে প্রপার্টি প্রয়োজন পড়ছে না আপনারা চাইলে ইউজ করতে পারবেন সেটা করার ব্যাপার তো এখন যদি আমি এটাই কল করতে চাই তাহলে আমাদের এই ফ্রুটস তারপরে থার্ড ব্যাকেট এর মাঝে যদি আমরা জিরো দিয়ে দিই জিরো থেকে কাউন্ট করে আমি যেহেতু বললাম তাহলে জিরো দিয়ে দিলাম ওকে এবার তাহলে আমরা যদি ব্রাউজারে যে রিলোড দিই শুধু ব্যানানা আসছে তাহলে এইটা কত হচ্ছে জিরো ওয়ান টু অ্যাপেল যদি শো করাতে চাই তাহলে হচ্ছে জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান টু তাহলে এটা টু হচ্ছে আমরা যদি এখন ব্রাউজারে রিলোড দিই অ্যাপেল সো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন খুব সহজেই আমরা কি অ্যারে থেকে যেটা ইচ্ছা সেটা অ্যাক্সেস করতে পারবো ওকে এরকমভাবে অ্যাক্সেস করতে পারবো আরও কিছু সুবিধা আছে আমি যেটা নিয়ে আলোচনা করছি তো আরও সুবিধা হচ্ছে আমার এই অ্যারের মাঝে কতগুলো ভ্যালু আছে হাও ম্যানি তো এই ব্যাপারটা যদি আমরা জানতে চাই আমরা সিম্পলি জাস্ট এখানে অ্যারে নেম ডট লেন্থ লেন্থ এটা যদি দিয়ে দিই দেন যদি রিলোড দিই তাহলে আমার অ্যারের মাঝে কতগুলো ভ্যালু আছে সেটা শো করবে এখানে দেখেন তিন দেখাচ্ছে দেখি আমরা এখানে গোনে কয়টা আছে একটা দুইটা তিনটা ওকে এখন আমরা এটা দেখেন কীরকমভাবে শো আচ্ছা এই লেন্থটা আমি সরিয়ে দিচ্ছি শুধু ফ্রুটসটা দেখা তো এখানে দেখেন ব্যানানা অরেঞ্জ অ্যাপেল যেরকমভাবে আমাদের আছে ভ্যালুগুলো ঠিক সেরকম করে শো করছে এখন দেখেন ব্যানানা অরেঞ্জ অ্যাপেল এখন আমরা যদি চাই যে কোনটাকে আগে নিয়ে আসবো কোনটাকে পরে এরকমভাবে যদি চাই যে এ আগে থাকবে বি তারপরে থাকবে সি এরকমভাবে অ্যালফাবেট মানে বর্ণমালা অনুসারে সাজানো হবে যেটা আগে সেটা আগে আসবে যেটা পরে সেটা পরে আসবে এরকমভাবে মানে এ আগে প্রায়োরিটি পাবে বি তারপরে প্রায়োরিটি পাবে এরকম যদি করতে চাই তাহলে আমাদের যেটা করতে হবে ফ্রুটস ডট 
যদি লিখে দিই এস ও আর টি শর্ট এই ফাংশনটা যদি ইউজ করে দিই ডিফল্ট ফাংশনটা তাহলে দেখব আমরা মেথড বলে এগুলোকে তো রিলোড দিলে দেখেন অ্যাপে আগে চলে আসতেছে ব্যানানা তারপরে অরেঞ্জ তারপরে সাজ সাজে চলে আসতেছে এ আগে থাকবে বি পরে সি তারপরে এরকম ভাবে সিরিয়াল ওকে তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন এর আগে কি সুবিধাজনক ভাবে আমরা ইউজ করতে পারবো ওকে আর এখন আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে এই যে অ্যারে আমরা তো এখানে চাইলে এরকম ভাবে কমা দিয়ে ভ্যালু অ্যাড করেই দিতে পারবো তাই না কিন্তু আমরা চাচ্ছি এরকম করে না আমরা কোনো একটা ফাংশনের মাধ্যমে এখানে ভ্যালু অ্যাড হয়ে যাবে ওকে তো তার জন্য কি করতে হবে আমরা এটা সরিয়ে দিচ্ছি এখানে এখন আমরা দেখি পরিস্থিতি এখন এরকম আছে ওকে এখন আমরা চাচ্ছি একটা ভ্যালু অ্যাড করব একটা না বাবা আর কোনো একটা ভ্যালু অ্যাড করতে চাইবো তার জন্য আমাদের পরবর্তীতে আমরা ও ডিরেক্ট না তাহলে আমরা একটা ফাংশনের নাম দিই ওকে নামটা হচ্ছে যে কোনো ইচ্ছা মতো অ্যাড ভ্যালু অ্যাড ভ্যালু নামের একটা ফাংশন আমরা ক্রিয়েট করলাম তো এর মাঝে আমরা যেটা করব এখন সেটা হচ্ছে এর জন্য আমাদের প্রথমে যেটা করে নিতে হবে সেটা হচ্ছে ফ্রুটস ফ্রুটস ডট আমাদের বলে দিতে হবে ডট হচ্ছে পুশ পিইউ পুশ ওকে তারপরে আমাদের কি যে ভ্যালুটা আমরা অ্যাড করতে চাই সে ভ্যালুটা বলে দেব আমরা কি অ্যাড করতে চাচ্ছি আমরা চাচ্ছি লেমন করতে ডাবল কোটের মধ্যে লেমন এ বিষয়টা অ্যাড করতে চাচ্ছি ওকে তাহলে এখন তারপরে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে ডকুমেন্ট ডট গেট লিমেন্ট বাই আইডি কোন আইডির মধ্যে যাচ্ছি আমরা এই ওকের মাঝেই থাকবে আমরা তাহলে আরেকটা নিয়ে নিই ওকে জলদি ডাবল কে দিয়ে নিই এর মাঝে আমরা শো করাবো ও ডাবল কে এখানে সেটা শো করবে তাহলে আগেরটাও দেখতে পারবো তার সাথে যে অ্যাড হলো নতুন সেটাও আমরা দেখতে পাবো তাই না এবার কি করব এই ফ্রুটস টাকে এবার যেটা করব আমরা সেটা হচ্ছে এই ফাংশনটাকে কল করার জন্য আমাদের কি একটা বাটনের প্রয়োজন পড়বে ওকে একটা বাটন নিয়ে নি বাটন নিয়ে নিলাম ওকে এখন এই বাটনের মাঝে আমরা কি করব এই ফাংশনটাকে কল করব ওকে তাহলে অন ক্লিক অন ক্লিক আমরা ফাংশনটাকে কল করলাম ওকে তাহলে এখন কি দাঁড়াচ্ছে যখন এই ফাংশনের মাঝে আমি কি করেছি পুশ করেছি একটা লেমন যখনই আমরা বাটনটাতে ক্লিক করব তখন এটা অ্যাক্টিভ হয়ে এখানে একটা অ্যাড হয়ে যাবে তারপরে আমি সেই ফ্রুটসটাকে আবার যখন করব চলে আমরা দেখি ওকে একটা রিলোড দিয়ে নিচ্ছি আচ্ছা আমাদের বাটনের মাঝে কিছু লিখা দেওয়া দরকার ক্লিক ক্লিক ওকে ওকে তাহলে এটা আমাদের পূর্বের এখন আছে বর্তমানে যেটা এইটা ওকে অ্যারের মাঝে ডাটা যেটা আছে এখন যদি আমরা এখানে ফাংশন যেটাকে ক্লিক করি দেখেন লেমন অ্যাড হয়ে গেছে ব্যানানা অরেঞ্জ অ্যাপেল তাহলে আমরা এরকম ভাবে আরো যদি চাই বৃদ্ধি হতেই থাকবে ওকে যতবার ক্লিক করব তো এরকম ভাবে কি আমরা ডিরেক্টলি না করে এরকম ভাবেও কি প্রয়োজন পড়তে পারে এরকম ভাবে অনেক ভ্যালু অ্যাড করার সেক্ষেত্রে আমরা কি এরকম ভাবে ভ্যালুটা অ্যাড করে নিতে পারবো ঠিক আছে এখন আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে এই পুশ না করেও কি আমরা ভ্যালু অ্যাড করতে পারি সেটা কি করে এই পুশের ঠিক এই পুশের জায়গায় আমরা যদি লেন্থ ইউজ করি সেক্ষেত্রেও হবে কি করে দেখি সেক্ষেত্রে আসলে বিষয়টা এরকম হবে যে সিস্টেমটা আলাদা হবে ঠিক এই সিস্টেমটা হবে না এটা কেটে দিলাম আদার সব ঠিক আছে সব এরকম এটা শো করবে এটা শো করতেছে আমাদের যেটা অ্যারে আছে সেটাই আছে এরকম ভাবে শো করবে খালি এই যে এই জায়গাটাতে আমরা একটা কাজ করব সেটা হচ্ছে ফ্রুটস ফ্রুটস তারপরে আমরা কি করব আমরা ফ্রুটস ডট এফ আর ইউ আই টি এস ডট লেন্থ 
length এটা বলে দেব ওকে fruits dot length এইটা তাহলে কি হবে ইকুয়াল নতুন যে ভ্যালুটা দিতে চাই আমরা সে ভ্যালুটা বলে দেব লেমন ঠিক আছে তাহলে কি করলাম fruits এর মাঝে fruits dot length ইকুয়াল লেমন এটা করে দিলে আমরা কি सेम কাস্টে এখানে করতে হবে রিলোড দি আগের মতই আছে ক্লিক করলাম লেমন অ্যাড হয়েছে ক্লিক করলে লেমন তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কি রকম ভাবে খুব সহজেই এর নিয়ে আমরা কাজ করতে পারি এখন আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে মোটামুটি ভাবে এর এরকমই ভাবে কাজ করে খুব ক্রিটিক্যাল ব্যাপার না জাভাস্ক্রিপ্টে এর যে সিম্পল এর সিস্টেম দেখালাম এরভাবেই কাজ করে আপনাদের কোনো সমস্যা হবে না ক্রিটিক্যাল কোনো ব্যাপার নেই জাভাস্ক্রিপ্টে এর এর ওকে তো এখন আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে অ্যাসোসিয়েটিভ এর এটা কি করে কাজ করে ওকে তো এর জন্য আমি এই সবগুলো কি এটা রাখতেছি শুধু এটা শুধু রাখলাম ওকে তো আর এটাও আমরা কি সরিয়ে দিচ্ছি এগুলো আমাদের কি প্রয়োজন নাই সব আমরা সরাই দিলাম ওকে আমরা এর এটা রাখলাম এটা নিয়ে আমরা কি বিভিন্ন কাজ করব তো এখন অ্যাসোসিয়েটিভ এর এটা কি করে কাজ করে ওকে আচ্ছা এটারও প্রয়োজন নেই এটা সিম্পল একটা এরে ওকে এখন আমরা অ্যাসোসিয়েটেড এরেটা শিখবো এর জন্য আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ভার আমাদের একটা নাম দিব পিআর পার্সন দিলাম ওকে পার্সন দিলাম এরপরে এই যে ফাঁকা শেষ করে দিলাম এটা হচ্ছে একটা অ্যাসোসিয়েটেড এরে মানে এই পার্সন নামের একটা এরে আমরা অলরেডি ক্রিয়েট করেছি এখন চাইলে কি করতে পারবো আমরা আমরা এই এর মাঝে ভ্যালুগুলো কিরকম করে দিতে পারবো দেখেন পার্সন জিরো ইন্ডেক্সিং এ কি থাকবে একটা ভ্যালু দিচ্ছি এম আর একটা ভ্যালু দিলাম জিরো ইন্ডেক্সিং এ ওকে তারপরে ঠিক কপি করে এখানে আমি একটা ওয়ান ইন্ডেক্সিং এ ইন্ডেক্স ওয়ানে ইমন দিয়ে দিলাম ওকে তাহলে আমি তারপরে আরও আমি কপি করে ইন্ডেক্স টু তে এইচ দিয়ে দিলাম টোয়েন্টি ফাইভ ওকে এরকম ভাবে কি আমি কিছু ভ্যালো দিয়ে দিলাম এখন আমি যদি দেখি এই পার্সনের লেন্থ কত সেটা যদি দেখতে চাই তাহলে আমরা দেখতে পারবো খুবই সহজে দেখি তাহলে ডি ও সি ই এম ডকুমেন্ট ডট গেট ইমেন্ট বাই আইডি তাহলে আমরা কার মধ্যে যাচ্ছি এখানে বাই বাই আইডি এর মাঝে আমরা ওকে এর মাঝে যাচ্ছি ডট আই ডট এম ইয়ার এস টি এম এল ইকুয়াল পার্সন ডট লেন্থ পি ইয়ার এস ও এন আচ্ছা শুধু পার্সনটা আমরা দেখি কি আসে ওকে সো হেয়ার ইজ সাম আচ্ছা বলেন ঠিক আছে ইয়েস এখানে ডাবল কোটেশন এর এটা অ্যাসোসিয়েটিভের এর জন্য এখানে ডাবল কোটেশন না এখানে আসলে থার্ড ব্র্যাকেট হবে ওকে অ্যাসোসিয়েটিভের এর জন্য এখানে কি থার্ড ব্র্যাকেটটা হবে ওকে এবার যদি আমরা এই পার্সনটা দেখি তাহলে লক্ষ্য করব সেভ করে নিলাম এবার যদি আমরা ব্রাউজারে দেখি এই তো এম আর ইমন টোয়েন্টি ফাইভ সবগুলাই কিসেও করতেছে তাই না তো আমরা কি চাইলে এরকম ভাবে অ্যারে ডিক্লারেশন করতে পারি এখন আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে এই ডিক্লারেশনের পরে আমরা চাচ্ছি যে এই সিঙ্গেল সিঙ্গেল ভ্যালুগুলো কি করে কল করা যায় আমরা চাইলে এখন এই জিরো ইন্ডেক্সটা যদি কল করি তাহলে লক্ষ্য করবেন আপনারা জিরো শুধু এম আরটা কল হচ্ছে মানে এক্স্যাক্ট সেম যা ছিল তাই আছে আমরা টু যদি কল করি টোয়েন্টি ফাইভ এখানে টোয়েন্টি ফাইভই আছে ওকে সো আমরা চাইলে ওই রকমভাবে ওর অ্যারে ডিক্লারেশন করতে পারবো আমরা চাইলে এই রকমভাবেও করতে পারবো যখন যেরকম আমাদের প্রয়োজন পড়বে সেরকম করে করবো ওকে এখন যেটা আমরা চাইলে আরও একরকম করে করতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা নেম ইন্ডেক্সিং করতে পারি ওকে এখানে যদি আমরা নেম এরকম বলে দিই ফার্স্ট নেম এফ আই আর এস টি ফার্স্ট নেম ওকে তারপরে এখানে যদি বলে দিই লাস্ট নেম তারপরে এখানে বলে দিই এইজ এরকম ভাবে কি আমরা যদি ডিক্লারেশন করি তারপরেও হবে তখন আর আমরা কি এরকম ওয়ান টু থ্রি দিয়ে করতে পারবো না তখন আমাদের কি করতে হবে ঠিক এইটা দিয়েই আমাদেরকে কল করতে হবে ওকে সেক্ষেত্রে 
এরকম ভাবে কল করতে হবে সিঙ্গেল কোটের মধ্যে নিয়ে এখন যদি আমরা দেখি ফার্স্ট মেনে আসো করতেছে ওকে এটা হচ্ছে নেম ইনডেক্সিং এর করা আমরা চাইলে এরকম ভাবেও কি করতে পারি প্রয়োজন অনেক সময় পড়তেই পারে এরকম সে ক্ষেত্রে আমরা এরকম করে করতে পারি ওকে তো এরে প্র্যাকটিস করুন ভালো করে আজকের জন্য এতটুকুনি ভালো থাকবেন ধন্যবাদ Oh, 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 oh,